Nimekuwa Leo sitaki nizungumze sana nataka baba halisi ni msikilize kwa sababu katika watekeleza sauti na minimo imekuwa Heri Baba halisi karibu kwa sauti yako Mazidisho nimepata Kwa hiyo naomba ungane na mimi kushukuru kwa ajili ya jambo hilo. Tushukuru. Chanzo halisi chanzo mema na mazuri. Tunakutongoza, tunakubariki, tunapinua. Kwa Yesu ndiye mzuri unastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe utongoza video yetu. Kwa ajili ya mtakeza sauti aliyezali wa leo. Kwa sauti yako ubariki wa video yetu. Kwa ajili ya ibada ya leo. Ninakushukuru kwa nyayo wote tulioko hapa. Ninakushukuru kwa nyayo walioko barabarani kuja hapa. Ninakushukuru kwa nyayo wote wanaotuangalia kwenye runinga wakiwa majumbani kwao. Ninakushukuru kwa nyayo wale wote wanaosimama kwa leo. Ninakuimini na kusujudia hata kwa nyayo pumze tunayokuwa hapa. Ninakushangilia hata kwa ajili ya tumbo la ibada ya leo kwa damu za vya vya. Heri. Kila ibada na tumbo. La kuzaa vitu sasa kwa tumbo la ibada ya leo leo wanapatikana watekeleza sauti sasa ukisoma katika kitabu cha kutoka 195 pale kitabu kinatuambia hivi ukisikiliza sauti kwa bidii ukaitendea kazi basi utakuwa tunu kuliko makabila yote heri lakini pia tunaona kabisa kilichomletea shida Adam wa kwanza ni kutoisikiliza ni sauti kwa bidii na kuitendea kazi. Lakini pia tunaona iko mistari mizuri mno kwenye kitabu 14 kwenye kile kitabu cha kumbukumbu 28 ambayo inasema kwamba katika maisha yako ukisikiliza sauti kwa bidii na kuizingatia na kuitunza bas kila uingi hapo unabarikiwa kila utoka hapo unabarikiwa hata kapu la kukandia unga linabarikiwa hata mifugo yako inabarikiwa na utakuwa juu tu utakuwa chini sasa kwa kuwa leo ni ibada ya kusimika watekeleza sauti hebu basi tumbo la ibada leo kila mmoja nimzalie mazuri kila mmoja Apokee tumbo la ibada leo. Uko hapa, uko unaniangalia huko. Upokee haja ya moyo wako asubuhi ya leo. Nataka yule anayeumwa apone leo. Anahitaji promotion apokee leo. Anayetaka kazi apokee leo. Anayetaka kuolewa olewe leo. Ambaye hana mtaji apokee mtaji leo. Ambaye hana pango la nyumba apokee pango la nyumba leo ambaye watoto wake hawajaenda shule apokee karo ya watoto wake leo sasa kwa kuwa muumba wetu yuko hai na leo tumemsifu hapa na kitabu kinasema na keti juu ya sifa hebu tuinue sauti leo tumbo la ibada ya leo limzalia kila mmoja anachohitaji naomba kila mmoja apate sauti shukuru chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri na kubariki na kuinua sura leo ninakuhimidi pia 
Uimini wa usijulie kwa Yesu ndio mzuri. Matendo yako ni ajabu mno. Baraka zako za ajabu mno. Nina kutukuza kwa kumetenda mambo banja yatokea. Uimini wa usijulie niliwe. Bila wewe ni kwa hivyo zikani kufika hapa tulipofika leo. Nina kushukuru kwa kwa kila anayehitaji chochote katika ibada leo. Tombo na ibada leo. Lazima nimzalie mambo mazuri. Nina kuimini na kusujudia na kuinua kwa Yesu ndio wema. Unastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe. Nina kupigia makofi na kushangilia. Maana kila yeye atanahitaji chochote. Anaanza kupokea kwa damu za Mungu. Eri. Naomba niongee na nyie mnaoniangalia kwenye runinga. Lango lile au siku ile tukiwa mlimani site kuna mtoto alikuwa anaangalia kwenye TV alikuwa hajawahi kutembea tangu amezaliwa alipomwambia mama angalia hivyo akaanza kutembea na mpaka leo anatembea Sasa we unaeniangalia huko uangalie huku kijua unapokea haja ya moyo wako Usisikilize tu kama ulivyozoea ya kusikiliza vipindi vingine vya TV na usiangalie kama ulivyozoea kuangalia television upokee unachohitaji asubuhi ya leo Heri heri Na nimepokea habari njema pia Maana lango lile nilisema tulikuwa tunakula korosho siku ile nikasema chochote tutakachokula leo hapa ni uponyaji sio chakula Nimeletewa vyeti viwili vinavyoonyesha waliokuwa wanauma ukimwi walipona lango lile Nimeletewa pia na mama mmoja habari kwamba kuna mtoto mmoja alikuwa akafanywa operation ya kukatwa utumbo alipona saa ile ile Kwa hiyo bado naongea na nyie mnaonisikiliza huko na wewe pia uliyeko hapa mimi huwa sipendi kuongea namba wamenuna. Na unajua kama una shida si rahisi kucheka. Ila nataka hizo shida zako kwanza chanzo halisi azimalize asubuhi ya leo. Kabla hatujafanya kilichotuleta ili tukifurahie kile kilichotuleta hapa. Sema chanzo halisi. Chanzo cha mema na mazuri. Ninakushukuru asubuhi ya leo kwa kuwa anayeponya ni wewe aliyeumba ni wewe aliyetuleta ni wewe aliyesema lango la leo ni kuasibika kwa sauti ni wewe ninakushukuru kwa kuwa kila mhitaji anayehitaji jambo lolote leo akitii sauti hii lazima tunakushukuru kwa kuwa ni wewe kwa kwenye habari njema wiki iliyopita hapa hapa wakati tumemaliza tuna, tumemaliza ibada sijui kama ilikuwa bado na Lucas Star TV sikumbuki yuko mama mmoja kutoka Kibaha sijui kama leo wamekuja ambaye alikuwa ana shingo ana kansa ya shingo ya kizazi sijui kama leo wamekuja sema mwenyewe binti yangu upo eh hajafika hajafika heri ila wiki hii alikuja kushuhudia yeye mwenyewe na nilimpa nafasi akashuhudia kwenye ibada za katikati ya wiki tulipotoka tu hapa lango kama la leo wiki iliyopita kesho yake stop ya kwanza kwa daktari walipoangalia wakasema kumetokea nini Akawaambia nimekutana na chanzo Elizabeth Boya. Aliyeniumba nimekutana naye. Kwa na wewe ambaye uko hapa inawezekana hata wewe una kansa. Na wewe unayenisikiliza huko inawezekana una kansa au una shida aina yoyote au una uvimbe. Wewe ushike kwenye screen ya TV yako. Mara moja utakutana na nguvu za chanzo halisi. Heri. Sasa tumepewa mamlaka kwa mjibu wa ufunuo wa Yohana.
moja ule mstari wa sita kwamba tuna uwezo wa kubadilisha maji yakawa damu ya muumba na mimi huwa nasema hivi hata kama ungekuwa na damu ya kunguni ikisha ingia ya aliye kuumba hiyo damu yako inafutika sasa hiyo inabaki ya muumba moja hata kama ungekuwa unaitwa damu mbaya leo utakuwa damu nzuri Kwa hiyo sasa tunabadilisha haya maji kwa damu ya muumba wetu. Kwa mamlaka tunayopata kitabu cha ufunuo wa Yohana 11 mstari wa sita Na kwa mamlaka tunayopata katika kitabu cha Mathayo 26 ule mstari wa na tisa Haya, fuatana mimi sasa sema chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri asubuhi ya leo tunabadilisha haya maji kwa damu safi nyeupe ndani yake tunaingiza mamlaka ya ibada ya leo ndani yake tunaingiza kuanzia sasa hivi mamlaka ya tumbo la ibada ya leo kila mmoja ambaye ana ugonjwa wa aina yoyote mahali hapa au anayeangalia nyumbani kwake au anayeangalia kwenye kwenye basi au kwenye ndege au kwenye meli popote apokee uponyaji sasa hivi kwa damu safi nyoka Heri basi tuwainue hawa wanaorusha ibada kamera zikae vizuri vingamuzi vikae vizuri wale ma cross editors nao wakae vizuri satellite nazo zikae vizuri sema chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri tunakushukuru kwa ajili ya kamera zinazochukua picha za ibada hii tunakushukuru kwa ajili ya wapiga picha tunakushukuru kwa ajili ya vingamuzi vyote vya Star TV na television nyingine ambazo zimepewa linki ya kurusha ibada hii hata wale walioko studio nao tunawatakasa kwa damu safi na nyeupe satellite nazo tunazitakasa kwa damu safi na nyeupe hata pumzi iliyoko hapa na kila mahali ibada hii inakoonekana tunaitakasa kwa damu safi na nyeupe tunainua toba ya hiari ya moyo toba utakaso kwa ajili ya mitego ya aina yote tunainua toba ya hiari ya moyo toba utakaso kwa ajili ya vurugu yoyote kwa ajili ya magogo na mashimo yaliyokuwa yamewekwa barabarani kinyume na ibada hii tunakushukuru chanzo halisi kwa kuwa majeshi yako nayo na yako kazini kuhakikisha ibada hii inaenda sawa sawa kwa damu safi nyeupe imekuwa hiyo heri naomba ushukuru kwamba sasa tumepokea chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri nina kutukuza nina kubariki na kuinua nina kuhimili kwa kuwa tunaposhukuru milango inafunguka tunaposhukuru vitu vizuri vilivyokuwa vimekufa vinafufuka vichache vinaongezeka na kongwa inaondoka shingoni nina kutukuza na kubariki na kuinua umetenda mambo ambayo hayajotokea nina kushangilia kwa damu safi nyeupe imekuwa hiyo heri naomba sasa ni mkaribishe mwimbaji anaitwa uelewa wa sauti atuimbie ule wimbo unaoitwa imekuwa wimbo unaitwaje imekuwa ikimaanisha kwamba yote tulioinua yameshakuwa tunasimama tusimame kwa sababu imekuwa kubwa mwambie ndani yako na nafasi ya kumcheza chanzo halisi 
Usikasirike mwana huu ndani hakuna makasiriko. Tunajiachia mbele ya chanzo halisi. Sawa? Kitamba chako sikipo? E kwa sababu kila jasho ikitoka unafanya hivi tunaendelea. Tunakutukuza chanzo halisi. Mwuliza jirani yako, mbona kitamba sikioni? Star TV wanakutazama watu kwa ya sebe mwuna Alia kwa jeskrim, alia jumbani sebe peshika kitamba Wacha mwuna kikwane
usicheke Ununi usinune Ucheke usicheke Bila chanzwa nisi utoboi
ni kweli. Basi naomba tushukuru kwamba tumempata chanzo halisi tunatoboa. Kila moja kwa lugha yake ashukuru. Chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri. Ninakutukuza mno ninakubariki na kuhimidi na kusujudia na kuinua kwa jinsi ulivyo mzuri. Una stari kuabudiwa hakuna kama wewe. Na hayo furaha kubwa kwa ajili yako wewe. Chanzo cha mema na mazuri ulie tumba ambayo uko hapa. Nina kushukuru kwa wageni ulio waleta. Nina kupigia makofi nina kushangilia kwa ajili uwepo wako katikati yetu kwa damu safi nyote. Sema chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri. Nina kushukuru kwa ajili ya saa ya sauti tunaipokea kwa damu safi nyope imekuwa naomba mketi heri ninapenda kumtukuza chanzo halisi aliyetumba kuwaona na mimi pia nashukuru kwa kibari cha kusimama mbele yako na kusimama mbele ya wale wanaoniangalia kwenye runinga nayo furaha pia kuwaona wageni wetu wako hapa leo kuna wageni heri kuna wageni wanaotoka mbweni kuna wageni wanaotoka kinondoni na sisi wenyewe tuko kinondoni leo ni kuwasimika watekeza sauti wa ndani na nje ya Tanzania ni kwa mara ya kwanza anaitwa mtekeleza sauti anasimikwa ukisoma kwenye kitabu kuna mitume kuna manabii kuna wachungaji kuna wainjilisti kuna waalimu hata maskofu wameandikwa na mashemasi wameandikwa na makuhani pia wameandikwa lakini kwa mujibu wa kitabu hicho hicho wote walioandikwa hawakuwahi kuvuka mto usiovukika sawa kitabu pia kimeandika miongoni mwa hawa walioandikwa kwamba wote walijengwa juu ya mitume na manabii. Lakini pia kitabu hicho hicho kinaonyesha kwamba hata hawa ambao kanisa lilikuwa limejengwa juu yao hata wao hawakuvuka ule mto usiofukika. Umeelewa? Eh? Heri. Kwa hiyo basi hapo ni vizuri we uliyoko hapa na unayonisikiliza kule nje ni kufafanulie huo mto usiovukika ni upi ambao wote waliotumwa na wote niliotangulia kuponyesha kwamba waliitwa watumishi wa Mungu hakuna hata mmoja aliyefanya aliyefuka je ni mto upi mto wenyewe Unaanzia pale kwa moyo wa mwanzo katika mwanzo moja moja unakuja kwa wapili kutumwa ambaye ni Kerubi katika Ezekiel 28 13 unakuja kwa watatu kutumwa ambaye ni Adam wa pili katika mwanzo 2:15 unakuja kwa waende kutumwa kuongoza majira au kizazi ambaye ni Musa katika kutoka tatu kumi au kipenda uanzie tatu unakuja kwa ile mtishibi katika ufalme wa kwanza saba unakuja kwa Yesu katika matendo kumi nane unakuja kwa Adam wa pili katika wakorinto wa kwanza nne mpaka tisa Heri Unakuja kwa miaka elfu moja katika Isaya sita Unakuja kwa nafsi ya kwanza katika Yohana wa kwanza 
tano nane pale bado hakuna aliyefuka huo mto ndio maana ilibidi chanzo halisi mwenyewe aje Naomba sasa moja anisomee usikie huo mto ulivyo ili nifafanue zaidi katika Ezekiel 47 moja paka tano moja nisome Ezekiel 47 moja paka tano sikiliza huo mto ulivyo tafafanua zaidi baada akaneleta tena mpaka lango la nyumba na tazama maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki baadaye e, maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki nao maji yakashuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba upande wa kusini na wa madhabao ndipo akanileta nje kwa barabara ya lango upande wa kaskazini akanizungusha kwa barabara ya nje mpaka lango la nje kwa barabara yake iliyoelekea mashariki na tazama maji alitoka upande wa kuume na nilipotoka e, mti ule mwenye uzi wa kupima mkono mkononi mwake kwenda mashariki akapima dhira elfu akanivusha maji yale maji akafika mpaka viweko vya miguu kisha akapima dhira elfu akanivusha maji yake maji akafika mpaka magoti kisha akapima dhira elfu akanivusha maji akafika mpaka viuno kisha akapima dhira elfu yako mtu mtu usioweza kuvuka maji mengi yamezidi maji ya kogelea mto usiovukika heri nisikilize kwa upendo wewe uliyeko hapa na pia wewe unayenisikiliza kwenye runinga naomba nichukue wale manabii waliotoka kwenye kiuno cha Ibrahim ndio wanaozungumzwa hapo kwamba yule wa kwanza maji yalifika hapa kwenye viwiko vya miguu. Sawa? Sawa? Huyo alikuwa ni Musa ambaye aliambiwa ni Mungu juu ya Farao katika kutoka saba moja Wa pili kutoka kwenye kiuno cha Ibrahimu alikuwa Elia Mtishibi anasema yeye maji yalifika wapi? Kwenye magoti. Maji ya huo mto. Watatu kutoka kwenye kiuno cha Ibrahimu alikuwa ni Yesu, yeye maji alifika wapi? Kwenye kiuno, kulingana na tulivyosikia pale. Na wanne kutoka kwenye kiuno cha Ibrahimu alikuwa Adam wa pili, yeye maji alifika wapi? Shingoni. Aliyefuata ni miaka elfu moja, yeye maji alifika utosini. Aliyefuata ni nafsi ya kwanza, ah hapo nimesema wapi? Usoni, kwa usoni. Nafsi ya kwanza maji yalifika wapi? Utosini. Je, nani angepona? Kwa hiyo ilibidi chanzo halisi aje ambaye yuko juu ya hayo maji. Sawa eh? Maana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 24 kitabu pale kinasema nafsi ya kwanza akija Mungu baba akija basi ule ufalme ambao dunia ilichukua na utawala na nguvu na mamlaka atarejeshewa lakini kulingana na msuko wa dunia ulivyokuwa tayari mtu na yeye ulimfika wapi utosini kwa hiyo ndio maana ilibidi akabidhi kwa chanzo halisi ambaye alikuwepo kabla ya chochote na katika Warumi 11:36 imeandikwa hivi kila kitu kilianzia kwake kikashikana katika yeye na lazima kirudi kwake na hivyo kupona kwetu ni kwa kuwa tumerejea kwake <laughs> maana wote nilio kutamkia katika mfululizo wa waliotumwa imeonyesha kabisa ilikuwa haiwezekani kuvuka huo mto usiofukika Heri kwa hiyo chanzo halisi kwa kuwa yuko juu ya yote yeye amevuka ndio maana hajaja na wale tulio wazoea amekuja na watekeleza sauti Sasa furaha yangu leo kuna rafiki yangu yuko hapa 
anaitwa Bashir. Bashir amekuwa kinisi sana nikubali kuwa mtume. Sasa sijawahi kumjibu leo ndio namjibu. Kwa upendo kabisa akiniambia baba hadisi hivi vitu unavyoongea kubali uwe mtume. Sasa Bashir hakuna mtume aliyevuka mto usiokokeka. Hakuna nabii aliyevuka mto usiovukika. Ndio maana amekuja na watekeleza sauti. Maana kitabu kinasema katika kutoka 19:5 kwamba ukikubali kuitii sauti basi wewe unakuwa tunu kuliko makabila yote. Kitabu kimeandika hivi. Na kitabu pia kinasema katika kumbukumbu 28 nani nani na, na, kwamba kama ukikubali kuitii sauti ukaisikiliza kwa bidii ukaitunza ukaitendea kazi basi baraka zinaamliwa zikufuate na utakuwa juu utazama katika mto lakini pia petro wa pili tatu kumi paka kuna mbili kitabu kilisema hivi akija atafumua huo mfumo uliokuwepo maana mfumo uliokuwepo ulisababisha wote aliowatuma wafanyeje wazame watekeleza sauti hamtazama maana amekuja akiwa juu ya huo mto na nyie ameweka juu ya huo mto Uliozamisha wote. Sawa? Sasa kuna swali. Kwa nini nataka niende ndani zaidi? Kwa kuonyesha mifano mingine katika kitabu. Kwa nini chanzo halisi amekuja na watekeza sauti? Sio wale tuliozoea. Hapo anaomba tulipate jibu kwa kusoma habari za Paulo na Petro. Sawa? Ili ujue kwa undani kabisa kwa nini chanzo halisi amekuja na watekeleza sauti na kusihi sana unisikilize twende taratibu hatua kwa hatua kwa kuangalia habari za nani? Za Petro na Paulo kwenye kitabu utapata jibu hata kabla mimi sijakujibu Naomba sasa moja unisomee Mathayo 16 18 mpaka 19 tuone Petro alivyokabidhiwa ufunguo wa neno na Bwana Yesu Mnisikilize kwa upendo na mimi nafundisha kwa upendo Narudia sikosoi kitu chochote sidharau kitu chochote mimi tu niko nazungumza kweli kama ilivyo. Nami nakwambia wewe ndio Petro najua mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na, na lolote utakalo fungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Heri. Huyo ni Petro anaachiwa ufunguo wa neno. Na nani? na Yesu maana Yesu mwenyewe alikuwa ni neno aliyevaa mwili sawa akamwachia nani Petro sasa twende mbele hapo kadri Petro alivyoanza kufanya kazi kilichomtokea hebu tusomee matendo kumi kuanzia tisa mpaka tano. sikiliza kwa makini hata siku ya pili walipokuwa kisafiri na kukaribia mji Petro alipanda juu ya dari kwenda kuomba yapata saa sita ya mchana akaumwa na njaa sana akataka kula lakini walipokuwa wakiandaa roho yake kazimia akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa ikitalemshwa kwa pembe zake nne hata nchi ambao ndani yake waliokuamo walikuamo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambao na ndege wa angani kisha sauti kamjia kusema 
Ondoka Petro uchinje ule. Lakini Petro akasema hasha bwana wangu. Kwa maana sijala kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti kamjia mara ya pili ikimwambia vilivyotakaswa na Mungu usivite wewe najisi. Jambo hilo likatendeka mara tatu kisha kile chombo kikapokelewa tena mbinguni. Heri Petro neno alipokea ila sauti alikata. Hivi neno alipokea ila sauti alikata. Naomba tuanzie hapa. Unisikilize vizuri kabisa. Sawa? Imekuingia hiyo ni unaniruhusu kuendelea? Naomba usikilize vizuri. Na kilichosababisha katae sauti ni asili yake. Heri! Kilichosababisha Petro akatae ile sauti ni nini? pamoja na njaa aliyokuwa nayo alisema aise ukiniletea kitu ambacho sio asili yangu naendelea kukaa na njaa yangu ndio petro alisema sasa nenda hapo nyuma kidogo uangalie ndugu mmoja anaitwa Sauli ambaye baadaye alikuja kaitwa nani Paulo aliyekuwa muwaji yeye sauti ilipokuja akaikubali tuone kitu kilitokana hebu nenda hapo nyuma kidogo soma matendo tisa anze mstari wa kwanza mpaka wa saba lakini Saudi akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana akamwendea kohani mkuu akataka ampe barua ya kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi ili akiona watu wa njia hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu hata alipokuwa akisafiri ikawa nakaribia Dameski ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni akaanguka chini akasikia sauti ikimwambia Sauli Sauli mbona waneudhi akasema u nani wewe bwana naye akasema mimi ni... alisikia nini sauti yeah. akasema u nani wewe bwana akasema mimi ni Yesu unayeneudhi wewe lakini simama uingie mjini nao taambiwa ya kupasayo kutenda na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya wakiisikia sauti wasione mtu Sauli akainuka katika nchi na macho yake yalipofuka hakuona kitu wakamshika mkono wakamleta mpaka Dameski akao siku tatu haoni hali wala hanywe basi alipokuwa Dameski mwanafunzi mmoja jina lake Anania bwana akamwambia katika maono Anania akasema mimi hapa bwana akamwambia simama enenda zako katika njia iitwayo nyovu ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso maana angalia anaomba naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena heri akiwa chumbani anaomba haoni wakati huo lakini kwenye uhalisia ameshaona kuna aliyetumwa kwenda kumwekea nini ile sauti imesha muandaa Sauti imefanyaje? Imemwandaa. Kwa kuwa huku ndani amekubali ile sauti ya kutoenda kuua. Endelea. Lakini Anania akamjibu Bwana akasema, habari za mtu huyu kwa, kwa watu wengi, mabaya mengi alivyowatendea watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wa yao jina lako. Lakini Bwana akamwambia nenda tu kwa maana huyu ni chombo kitaule kwangu alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli maana nitamuonyesha yaliyo mengi yatakayo ya pasa kuteswa kwa ajili ya jina langu Heri Marizia mstari wa 17 ndio na utafuta hapo Anania akaenda zake akaingia mle nyumbani akamwekea mikono akisema ndugu Sauli Bwana amen Bwana amenituma kwako Yesu ya yeah, aliyekutokea katika njia uliyoijia upate kuona tena ukajazo roho mtakatifu mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba akapata kuona tena akasimama akabatizwa akala chakula na kupata nguvu sawa heri ile asili ya sauli ya kuua baada ya kupokea sauti akaikubali 
ilidondoka chini wote wakaona sawa kwa hiyo kinachoweza kukutoa kwenye asili ni nini sauti narudia asili sio kuvaa rubega tu asili haimaanishi kijiji ulichozaliwa ni zaidi ya hapo asili maana yake ufahamu kinyume na aliyeumba mnanisikiliza vizuri hapo sasa basi ebu nenda hapo mbele kidogo mstari wa 25 na 26 uone paulo alivyokwenda Yerusalemu kwa wanafunzi wa Yesu kujitambulisha kwamba jamani na mimi huyo mnayemwabudu nimempokea mimi amenitokea kwa sauti nyie mliona kwa macho mimi nimemuona nime kwa sauti walimkimbia Ebu, so. na Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi nao walikuwa wakimwogopa wote mnasikia wasisadikia kuwa yeye ni mwanafunzi heri yeah. yani wengine hata mlipoona huyu rafiki yangu amekuja amevaa kipolisi mliogopa kumbe yeye amekuja kwa sauti <laughs> heri huwa yeah. ni tofauti sana aliyekuja kwa neno na aliyekuja kwa sauti sasa leo we uliyekuja kwa neno ukubali waliokuja kwa sauti. Jamani sawa? Sasa kuna ndugu anaitwa Barnaba alipoona wamemkataa akamshika mkono Saul ambaye alikuja kaitwa nani? Paul. Akasema twende nikupeleke kwa viongozi wao wanaitwa mitume. Sawa? Ndipo akawasimulia akawaambia mimi huyu sawa najua alikuwa ni muuaji lakini mimi nimemuona alivyosikia sauti ikambadilisha na nimesikia kihubiri kwa jina la Yesu sio yule muuaji tena ameshabadilika sauti imebadilisha wakampokea lakini wakalitunza moyoni wakaendelea kuwa na mashaka heri kwa kwa wao ni wakubwa kidogo hawakumkimbia kama wale wadogo ila pia waliliweka wapi moyo kwa sababu ukienda katika matendo 15 36 sikia hata huyu aliyemshika mkono kumpeleka kumtamlisha kuna kipindi na yeye alimkimbia sasa ndio nataka uone tofauti inayotokea kati ya huyu aliyepokea badiliko kwa neno na aliyepokea badiliko kwa nini kwa sauti ili ujue kwa nini chanzo halisi amekuja na watekeleza sauti ambao wako juu ya ule mto uliozamisha wengine wote Aha Hebu tusomee matendo 15:36 Baada ya siku kadha wa kadha Paulo akamwambia Barnaba haya mrejee sasa tuka tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipohubiri neno la Bwana kwa hali gani Baraba E Barnaba akazimu kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja nao. Bali Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyewaacha huko pamfilia asiende nao kazini. Basi palitokea mashindano baina yao hata wakatengana Barnaba akamchukua Marko akatweka kwenda Kipro. Lakini Paulo akamchagua Sila akaondoka akiombewa na wale ndugu. Nashukuru. Nashukuru mwe. Heri ni hivi. Nyie ni wasome wa kitabu, nenda uangalie. Baada ya Barnaba aliyemtambulisha huyu Paulo kuona kwamba yeye alimtangulia kumjua Mungu na ndiye aliyesababisha apokelewe, akainua mabega, hatuoni tena kazi yake mpaka kitabu kinaisha. Eh? kwa sababu alimdharau huyu aliyempokea muumba wake kwa nini kwa sauti Paulo aliendelea kupokea sauti mpaka kaandika vitabu 13 14 vya kutimizia kitabu ila Barnaba 
hakuweza kuhubiri hata mtu mmoja tena ndio maana hawa ni watekeleza sauti sasa jamani mnanisikia mimi naomba leo nijibu swali sawa ambalo nimewahi kuulizwa na watu wawili heri waliniuliza hivi kwa nini mtu akiwa kanisa halisi hata kama alikuwa anasimama mbele ya wengine kwa nini akiacha hilo kanisa huwa hafanikiwi je huwa unawalaani nikawaambia hivi mimi sijawahi kulani yoyote tangu nimezaliwa Heri Nikamwambia sasa hivi ni zaidi kwa kuwa nimepokea nini sauti Ukimkataa aliyepewa sauti unalaaniwa na uumbaji wote Nikamwambia kwa hiyo wale mimi sijawahi kujificha chumbani kuwaombea vibaya ila uumbaji ndio ulio walaani Maana wamekataa nini kweli kweli iko kwenye sauti mimi siwezi kugaragara kukuombea wewe vibaya hata muumba hatashika mdomo kushangaa ila uumbaji uliosikia nikipewa sauti utakulaani ndicho kilichomtokea nani Barnaba Hatuoni mahali popote Paulo alimwambia vibaya nani? Barnaba. Ila kazi yake ilishia pale pale. Heri. Naomba leo pia ni wajibu watumishi wa Mungu walioko mjini. Huwa wanasema, "Jamani, huyu bwana mdogo tunafanyaje?" wakimaanisha mimi Heri Wanasema alipokuwa kwenye sekta ya umma sisi tayari tulikuwa na makanisa Swala sio yule Sasa hivi sio yule bwana mdogo Amepewa sauti na muumba Ukimkataa na wewe unakataliwa. Narudia, siwezi kujifungia chumbani kukuombea wewe vibaya. Narudia kusema, hata muumba atafanyaje? Hata shanga. Ila ile sauti niliyopewa Haikubali unidharau maana umemdharau huyo aliyeshuka akaja juu ya nchi kutubadilisha Hebu tusomee wagaratia mbili 11 mpaka 21 usikie Watekeleza sauti mbo Unapewa jambo kubwa kama ulizoea kufoka foka uache Kama ulizoea kutisha wengine uache Lakini Kefa alipokuja Antokio na alishindana naye uso kwa uso kwa sababu alistahili hukumu Umesikia? Huyu ni Paulo ambaye alikuwa ni bwana mdogo anamfokea anamkemea Petro aliyachua ufunguo na nani na Yesu aliyekuwa anaitwa mwenyekiti wa mitume anafokewa na bwana mdogo aliyeokoka juzi hebu sikiliza kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa lakini walipokuja wao akarudi nyuma akajitenga huko akiwaogopa waliotairiwa na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye 
hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao walakin nilipoona ya kuwa njia yao aiendi sawa sawa na ile kweli ya injili na alimwambia kefa mbele ya wote ikiwa we ulie Mwayahudi umesikia Paulo na udogo wake alipoona mwenyekiti wa mitume njia yake haiendi sawa sawa wanasema i looked him in the public yani mkutano mkubwa akamkemea nani mwenyekiti wa mitume kwa sababu ya nini kwa sababu ya nini hakuwa paulo tena pale yule hakuwa nani hakuna paulo sasa petro kwa sababu ya asili na mitume wengine kwa sababu ya asili walichukia kuanzia pale hatuoni tena mtekeleza sauti maana ilionekana aliyepokea sauti hana adabu anakemea mwenyekiti wa mitume tena hadharani kuanzia pale ndio tunawaona tena watekeleza sauti hapa tunaelewana jamani kwa hiyo basi leo naomba tuelewe kwamba chanzo halisi ili atuponye na huo mtu usio vukika asingerudi tena na mfumo uliokuepo Hebu moja tusomee Petro wa pili. Uone huyu huyu Petro baada ya kupata akili alivyoandika. Petro wa pili mlango wa tatu kuanzia kumi mpaka kumi na mbili. La, lakini siku ya chanzo halisi inakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Sikia, akisema mbingu sio huko angani, maana mifumo. Nini? Ndere. na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo umesikia Ume mifumo <coughs> sasa ni mimi niko nafanya au ilishaandikwa imapasa nenye kwa watu wa tabia gani katika mwenendo wenu msafi mkitazamia hata ije lango lile la chanzo halisi la kuhimiza ambalo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na vumbe vya asili vikiteketea na kuyeyuka laini kama ilivyo ahadi yake mnatazamia mbingu halisi na nchi halisi ambayo haki yakaa ndani yake nashukuru sana heri kwa hiyo basi kwa haya machache niliongea umeshaelewa kwamba chanzo halisi baada ya kugundua kwamba mto huu ulikuwa hauvukiki asingekuja tena na mfumo ule. Eh? Hebu wasomee ufunuo wa Yohana 21 mstari wa kwanza na wa pili wasikie. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita hapo hapo. hapo. Kwa maana ya mfumo wa kwanza. Umefanyaje? Rudia tena hicho kipande kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita basi mbingu ni mfumo nchi ni wewe nirudie mbingu na nchi ni wewe kwa somo sasa hapa wasikie vizuri hapo hako ka kipande hako kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Kwa maana ya mfumo wa kwanza umepita na wewe wa zamani umekwisha pita. Ni ni watazamaji. Sawa? Msiwe mnasoma kama daily news. Ukisoma kama daily news huelewi. Na us... Ebu naomba mumsaidie. Heri 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 heri. 
Watekeza, watekeza sauti wameanza kuogopa. Maana huo ni moyo wa watekeza sauti unaongea huo. <laughs> Wasema la mimi nilikuwa natoka toka hata bila kuaga sasa hapa itakuwaje. <laughs> nilikuwa nikipata zawadi usiku siwezi kuionyesha mchana sasa hapa itakuwaje heri msiogope chanzo halisi atakusaidia kwa hiyo kitu ambacho naomba sote tujue heri kuitwa mtekeleza sauti sio kutafuta umaarufu eh mimi kuwaita nyie watekeleza sauti sio kutafuta nini umaarufu wala sio kuchukia mifumo mingine ni kitu kiliandikwa kwamba akija mfumo wa zamani utafutika anakuja na mwingine kwa sauti kwa hiyo na nyie msidharau mitume na manabii msidharau wachungaji msidharau maaskofu kwa sababu na wao wakati wao walikuwa hawajui saizi na wao watajua na wakija mwapokee kwa upendo uliopitiliza sawa si sawa eh usaze kusema wewe ungekuwa na akili ungekuwa mtengeneza sauti kama mimi acha hiyo bwana acha hiyo hata wewe ni uheri tu ni nini? Ni uheri tu. Kwa lugha ya wazi ni upendeleo tu. Ni nini? Ni upendeleo. Kwa muumba mwenye. Hakuna aliyekuwa anayajua haya. Ni sauti ndio imekuja kutufundisha. Heri. Sauti ndio ile mbadilisha Paulo aliyekuwa muwaji akawa mtume aliyeshangaza baada kuikubali ile nini? Sauti na wewe leo ukiti ukasikiliza kwa bidii ukatunza utakuwa tunu kuliko makabila yote sawa he kama ulikuwa na mambo yako acha nyosha sasa heri akija naye ninginiza ufunguo na ambaye hana ufunguo wote wa treaty sawa Heri Ukikaribishwa na ambaye anakunywa chai ya rangi na ambaye anakunywa chai ya maziwa wote wapende. Heri Sawa. Sasa hapa kitu cha kufanya. Kitu cha kufanya. Lazima tuwe na toba ya hiari ambayo toba utakasi toba ya haki kwa sababu kuna wengine hapa tulikabidhiwa mikoba tukiwa bado tumboni hatujui. Kwa hiyo inabidi tutubu hiyo mikoba idondoke. Kuna wengine tuliketishwa kwenye vigoda vya ukoo. Wengine tuna fimbo ya ukoo. Hiyo inakataa sauti. Ndicho kilichomponza nani? Petro. Leo tuyakataye hayo ili tuwe watekeleza sauti wazuri. Maana ninachokitafuta kwako kama wilaya ni kwako mvua hainyeshe ukifika tu ianze kunyesha kama wilaya ni kwako hakuna chakula ukifika tu waanze kuvuna lakini kama ulikabidhiwa mkoba bila kujua mkoba utakataa kwa hiyo leo tufanye toba bila kujali unajua au hujui jamani sawa heri maana Petro wakati anakataa kile chombo kilichoteremka. Hivi unafikiri alikuwa anajua? Hakujua kwamba yuko anabishana na muumba pale. Yeye yeah, alifikiri ni sauti tu. Heri. Kwa hiyo nakusihi sana leo. Badiliko ndani yako litoke. Naomba tusimame wote.
Kila moja tushukuru kuyasikia haya na kuelewa kwamba chanzo halisi amekuja na akina nani? Watekeleza sauti. Maana yeye mwenyewe amekuja kwa nini? Kwa sauti. Shukuru. Chanzo halisi cha mshamema na mazuri. Ninakutukuza ninakubariki na kuinua kwa jinsi ulivyo mema. Unastahili kuabudiwa hakuna kama wewe. Niseme nini kama sio kubariki na kutukuza kwa ajili upendo wako. Ninakuhimidi na kusujudia. Uhimidiwe usujudie kwa ajili ya mambo haya makubwa mazuri ambayo umetutendea. Nina furaha kubwa nina kuhimidi na kusujudia hakuna kama wewe na kupigia makofi kukushangilia kwa kuwa ni wewe umesema nasi kwa damu safi nyope imekuwa kubwa sasa tusiwe tu hawa waliofaa hizi beji hizi shukrani za kukataa mikoba wote tuzifuate sawa eh maana sasa amekuja mwenyewe wote tumerejea kwake Heri atuhudumie yeye katika wakorinto wa kwanza mbili tisa nasema viko vitu vizuri alivyotuwekea sisi tunaompenda tuanze kuviona sasa anasema havijawahi kuonekana kwa macho havijawahi kusikika kwenye masikio wala hakuna aliyewahi kuvihifadhi kwenye moyo kwa kweli na mimi nahitaji kuona huo utajiri aliyotuwekea wale tumpendao wangapi wanapenda kwa matajiri jamani ni, ni kweli kabisa maana huko nyuma tulizoea ili uwe tajiri mpaka uende kwa Kalimanzira lakini leo amekuja chanzo halisi nitakuwa tajiri bila kwenda kwa Kalimanzira sawa nitakuwa tajiri wa halali na wao pokee kwa tajiri wa halali sema chanzo halisi chanzo chamema na mazuri asubia leo ninakushukuru kwa kuwa ni wewe ambaye umetuinua asubia leo ni wewe unayesimika watekeleza sauti ninakushukuru kwa kuwa hapa Tanzania na mataifa yote ambayo yamepokea sauti inayoanzia mahali hapa unawapaka mafuta wewe mwenyewe kwa sauti unawasimika kwa sauti kila mahali Ulaya Amerika Asia Australia New Zealand ni wewe mwenyewe asubia leo saa hii unawapaka mafuta na kuwasimika kwa sauti tunainua toba ya hiari ya moyo toba ya utakaso toba ya haki kwa ajili ya maeneo mbalimbali tulikopita wakati tunazaliwa chekechea shule ya msingi sekondari vyuoni kazini tulikooa tulikoolewa kila aina ya kigoda na fimbo na koti na mikoba ambayo waliwahi kutukabidhi kwa kujua au kwa kutojua leo tunaitubia tunakupokea wewe chanzo halisi kwa damu safi Heri 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 heri. Hii imekubali hiyo. Naomba kila mmoja ashukuru kwamba amebaki na chanzo halisi. Umeitika kinyonge. Ni hivi ngoja nikwambie ukitika kidogo ni sawa sana mtu anachukua udongo na uondoa kwenye kwenye mche pale shambani. Ila ukiitika kwa sauti ni sawa sana mmoja anachukua udongo na weka kwenye mche unazidi kwa hapo sawa hapo hapo hey. maana yake tumekataa mikoba ndio maana yake hey. imekuwa hiyo naomba wimbo ule wa nina agano na wewe chanzo halisi Mano huyu nani ni Paulo huyu? Huyu nani ni nani? Ni Paulo huyu. Eh. Maana kuna wengine wanamshangaa. Wiki tatu zilizopita walikuwa wote mjini leo wanamuona hapo sasa. Wao wako wanashangaa. 
Hayo ndio mambo ya sauti hayo. <laughs> Na wakaribisha vijana wote wa mjini kama huyo. Ninaagano nawe. Heri. Leo tunaingia agano na muumba wetu leo. Sikiliza vizuri huu wimbo.
umeboa. Tuna agano na chanzo halisi. Basi ni ya kifasa kumtolea matunda kilo mletea.
Bwana mbona mna mchangaa na mchezaji chanzo alizo mchezaji
Heli. Heli. Kabla sijamkaribisha mwakilishi wa RPC mkoa wa Kipolisi Kinondoni. Niwape pongezi nyingi sana nyinyi wote ambao leo umekuwa watekeleza sauti. Wakati nimeshika hizi baasha ndani yangu nilikuwa nasikia mzigo kwamba kazi mliopewa ni kubwa na mnahitaji kuwa mwaminifu sana mbele ya chanzo halisi. Nilipokuja na RPC mara ya kwanza alisema mimi ni mwakilishi kati ya raia na jeshi la polisi. Unapofanya kosa kwenye jeshi la polisi utawekwa maabusu, atakuja mtu atakushikia dhamana, utapelekwa mahakamani, aidha utahukumiwa au utasamehewa. Ukifanya makosa kwa chanzo halisi unakwenda kwa nani? Mjitafakari muwe waaminifu katika kile ambacho Mungu chanzo halisi amewaamini. Heri. Tangu Januari mwaka huu nimekuwa nikizunguka makanisa karibia yote hapa Dar es Salaam. Lakini upendo wa chanzo halisi umenifanya mimi nirudi mahali hapa. Heri. Na baba usiponiona niko tu kwenye majukumu lakini mimi ni mtoto sasa. Mkawafundishe watu yale ambao wamefundishwa na baba halisi katika kuwafanya watu kuwa na matunda sahihi na safi ya kumtolea chanzo halisi. Tumefundishwa mahali hapa kwamba chanzo halisi anataka tufanye kazi. Mkawafundishe watu kufanya kazi, kuwa na biashara, kutengeneza viwanda mbalimbali na wakawafundishe na wengine kwamba kwa baba yetu hatuna njaa. Baada ya kusema haya, niwapongeze sana. Nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha mkuu wa kituo cha polisi Mbweni ambaye yuko hapa kwa niaba ya RPC, Mtatiro Kitinkwi, kamanda wa polisi wa mkoa wa Polisi Kinondoni. Asante karibu. Asante. Heli. Eh, awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kutupa fursa eh leo hii kuwepo hapa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Eh, pili namshukuru kiongozi wa kanisa hili eh baba Lisi eh, kwa kutualika eh, kwa kumwakisha hapa ndani ya RPC eh hapa ndani ya Tiro Kinkwi kamanda wa polisi eh, mkoa wa Kipolisi Kinondoni. Mbele ni unaitwa ASP e, Buchuma Alex mkuu wa kituo cha polisi Mbweni. Nimepokea e, uwakilishi wa salamu e, kutoka kwa fande ya kamanda e, RPC mkuu wa kikosi Kinondoni Kitilo Kitinkwi. E, salamu ziwafikie e, kiongozi wa kanisa hili na waumini wote kwa ujumla. Eh wasalamu kutoka eh, mkoa wa Kipolisi Kinondoni. Eh tunashukuru tunashikiana vizuri. Eh sisi jeshi la polisi tunafanya doria maeneo mbalimbali eh, kusimamia sheria na utekelezaji wake. Eh, pia katika madhebu ya dini iwe mzebu hili eh, tuendelee kushirikiana eh, kutoa elimu kufanya doria katika mioyo ya wananchi ili tuweze kudumisha usalama wa maisha ya wananchi pamoja na mali zao. Hapa kwenye tulipo e, ni kwa juhudi za mbalimbali e, kwa ngazi ya wilaya kuhakikisha kwamba tunakuwa na usalama katika mita yetu kwa ngazi ya wilaya, mkoa, polisi kidondoni na kanda ya kwa ujumla. Tuendelee kushirikiana kutoa taarifa mbalimbali e, za kialifu ili tuweze kuzipokea e, na kushukurikia ili tuweze kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa na usalama na wananchi wanafanya shughuli za kihalali za kisheria kujipatia kipato e, na taifa kwa ujumla e, kupata maendeleo e, kuwepo jamii yetu kujipatia kipato halali kuboresha huduma mbalimbali ili taifa letu liwe mfano wa usalama wa maisha ya watu na mali zao Mimi ni washukuru sana. 
tuendelee kufanya dulia katika mioyo ya wananchi kusimamia maadili ya kijamii jamii yetu iwe na matarajio mema kwa kizazi hichi na kizazi kizazi kijacho basi kwa ujumla sote tushukuru salamu kutoka kwa pande kamanda la PC na haya machache ambayo nimewasilisha mbele yenu tuyachukue tuweze kuweza kuyadumisha na mwisho wa siku basi e, tupate mwongozo mzuri katika maisha yetu ya kilo e, na kimaendeleo kwa ujumla kwa haya machache na shukuru kwa fursa hii tupo tuna, tupo tayari kwa mwaliko wakati mwingine pia ili tuweze kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya jamii na imani kwa ujumla asante sana sana eri nimeguswa na hilo la kufanya doria kwenye mioyo ya watu hilo limekaa vizuri kupitiliza hilo aliyekusudiwa amekusudiwa Asikusahau. Uliandike kwenye dayari yako. Ulifungie mahari zisahau. Kwa kweli ninashukuru sana. Nimefurahi mno. Nimeguswa na ujumbe huo uliotoa. Nashukuru sana. Sasa kwa kibari cha Star TV tumeongezewa dakika kumi. Naomba tuketi wale ambao nilikuwa nimewapa nafasi ya kusema wanisamee itabidi wawe wawili tu heri na niruhusu nichague mwenyewe haya naomba nianze na huyu wa Arusha Tanzania nampa dakika mbili zisizidi tatu karibu njoo ushukuru kwa niaba ya wengine Heri tulio barikiwa na chanzo alisi Kwanza kabisa napenda kumishukuru chanzo shamema na mazuri Kwa ajili ya upendo ulio pitiriza Lakini nishukuru kwa ajili ya baba alisi kumupa nafasi Nishukuru vile vile kwa ajili ya mama alisi Kwa ajili yake Lakini nishukuru kwa ajili ya mnala moja alisi Naomba nishukuru pia kwa ajili ya safu Yote idioko mbeletu kwa mana ya uongozi wa kanisa alisi Lakini nishukuru pia kwa ajili ya watikirizaji wa sauti wezangu tulio simi kwa lango hili la leo. Nishukuru kwa ajili ya uzao wote mlioko ndani ya taifa hili la Tanzania na mlioko nje ya mataifa tunashukuru sana leo kwa ajili. Baba alisi. Tunamshukuru chanzo alisi kwa ajili ya kutupa uheri wa kukutana na wewe. Leo ndani ya moyo kwa kila mmoja wetu ule moyo wa Muumba mwenyewe. Tunasikia kufurahi sana na kububujika moyo wa furaha kukutana na wewe baba yetu. Niseme hivi, tulikutafuta siku nyingi sana ili tupate kweli inayotoka kwa Muumba mwenyewe. Na tulitafuta tulikosa ila tumekupata wewe tumeipata. Tunashukuru. Tulimpata tulimtafuta sana mahama ambaye ni halisi kabisa naweza akatulea kama inavyotakiwa tulimkosa leo tunashukuru tuna mama halisi tumempata tunashukuru Lakini nishukuru tena kwa ajili ya mnala moja halisi Na wao kwa ajili ya kutupokea sisi hawajui tunapotoka wala tulikokulia lakini tunashukuru baada ya kuzaliwa kwa sauti wametupokea na sisi tunashukuru sana
habarisi Tunashukuru kwa kwa leo tumezaliwa kwa sauti na umetusimika kwa sauti. Hivyo basi. Kwa niaba ya watekelezaji wa sauti wenzangu ambao tumesimikwa leo walioko hapa na ambao wako kwenye mataifa. Tunaomba tu hatukwai ila ujue kabisa kuanzia sasa hivi hatutakuangusha wala tutakuabisha. wai kuzaa watoto huko nyuma wakakwaibisha sio sisi sisi hatutaruhusu baba yetu waibike kwa hiyo tunashukuru sana baba na tunaporudi kwenda vituoni haturudi sisi tumepokea barabara ya sauti kwa hiyo hatutaenda sisi unaenda we mwenyewe utaonekana kwa sura yetu lakini ajili ya wale wanaotutazama ujasiri huu na upata wapi bwana ujasiri huu na upata wapi na upata kwa sababu mimi na akili timamu na na ufahamu na uelewa wa kutosha wewe nikisema huyu ni baba halisi ni kweli nimepata ufahamu wa kutosha wewe watekelezaji wa sauti tuko tayari kwenda popote Tutume popote dakika yote saa yoyote. Taifa lolote lilokuwa linatamani kanisa lisifike tuko tayari kuanzia dakika hii. Baada ya kusema hayo machache, nipende sana kushukuru mno na rudisha sifa, heshima na utukufu kwa Muumba mwenyewe. Amen. kwa sababu ya muda naomba na wale pia wanaotoka mataifa ya nje tupate mmoja heri nilikuwa nimechagua kwa sababu yako mataifa matano hapa ila leo naomba tumuruhusu huyu aliyekuwa mwana falsafa mbobezi na mwana saikolojia na mwana siolojia atuambie ni badiliko gani limetokea hebu dr mbosa sema heri tie barikuwa na chanzo cha mema na mazuri sifa heshima utukufu kwa aliyetuumba kwa kupewa kibali kusimama mbele ya baba alisi mama alisi e, sekta ya polisi na wote ambao wamepakwa mafuta ya tazalisi lango ya leo kongresa kabisa ninao furaha ya kutisha kusimamia watekeleza sauti wote wa nje la taifa baba kwamba baba lisi hata sisi tuko tayari kupokea yale yote ambao chanzo halisi aliyekusudia kwamba ufahamu wa chanzo halisi ni lazima hata uende nje la bara la Afrika sio hapo tena baba halisi tuko tayari na kuishi kama vile wewe ni mnyenyekevu na mwaminifu kwa chanzo halisi na mataifa yote na mabara yote juu ya nchi yako tayari kabisa kuenda na kuipokea kwa hilo baba halisi sifa na heshima kwa ufahamu huu na mfumo ambao chanzo halisi aliyetengeneza kupitia chanzo cha sauti ambao ni wewe baba halisi tunamsifu tunamshukuru chanzo halisi kwa sababu hakuna falsafa hakuna theolojia hakuna chochote ambacho kinaweza kusimama kama sio kwa haya yote 
baba alisi tunamshukuru chanzo alisi imekuwa mbaya boya kwanza boya kwanza heri hebu niambie dr ngosa ni kitu gani kinakukombisi wewe kama daktari wa falsafa na theolojia na saikolojia kukaa na sisi na wengine hapa tumeishia darasa la saba lakini anakaa na sisi bila shida sawa na anachukua karamu anaandika lakini huyu ni mwalimu wa walimu hebu niambie ni kitu gani hasa tunazunguza kwa upendo na kuuliza kwa upendo ili yule ambaye yumkin alikuwa na wasiwasi hebu msaidie wewe ni kitu gani kikubadilisha au kukubali kunyekea hiyo namshukuru sana nini baba alisi kilichosababisha mimi kuguswa kabisa kwa mara ya kwanza nilipofika hapa ni upendo uliopitiliza ndani yako unyenyekevu na uaminifu kwa kuitikia sauti ya chanzo alisi kwa vile ambavyo chanzo alisi alivyo kukusudia na kwa hilo peke yangu kama aliyekuwa mwenye theolojia falsafa chanzo alisi ndani yako ndivyo vilivyonikusa sana na kujinyenyekea na kuja mbele ya chanzo alisi ndani yako ili nili, niwe moja wa watekeleza sauti ambao wanatekeleza sauti kwa kupitia mfumo halisi wa chanzo cha sauti na chanzo cha mema na mazuri ambaye ni sauti halisi ya majira moja halisi baba halisi ndivyo vilivyonikusa nashukuru sio mfahamu huyu alikuwa ni dean of student wa chuo kikuu moja wapo Zambia na wale mliopita chuo kikuu dean of student chuo kikubwa sana kwa chuo kikuu chocho lakini utamkuta amekaa hapo huwezi kujua kwa hiyo mimi heshima na utukufu tunarudisha kwa mumba wetu <tos> wale wanaonifahamu wanajua kwamba hata mimi haya nilikuwa sijui. Sawa. Eh. Wanafahamu. Kwa hiyo mimi utukufu na heshima apewe aliyetumia. Baada kusema hayo naomba tusimame sote tushukuru kwa ajili ya kibari hiki naona ule muda tulopewa. unakaribia kutimia ili tuweze sote kusimamisha sasa rasmi kwamba chini ya jua kuna wanaoitwa watekeleza sauti eri baadhi yetu tulikuwa mitume hapa tunaye mmoja alikuwa ni mtume alikuwa na dhehebu lake kabisa linaitwa Last Church Kenya yuko hapa sijui kuna kuna dakika ngapi na yeye angepewa nafasi akasema aliachaachaje hilo dhehebu lake na alikuwa mtume kabisa tena wa nguvu hata baada ya katano hebu tuambie kwa dakika mbili atawe kabisa wa Last Church Kenya na alisikia sauti kimwambia nenda Tanzania kuna kitu kitakusaidia Sasa ni vizuri aseme kitu aseme kitu kwamba imekuwaje mpaka sasa bado yuko na sisi na leo amekubali kupakwa mafuta ya kuwa mtekeleza sauti kali Heri heri mliokombolewa na chanzo halisi na mshukuru chanzo halisi kwa ajili ya kipindi hiki ambacho ameweza kunipa na mshukuru chanzo halisi pia kwa ajili uh, ya fami, familia ya hatua moja halisi iliyopewa uheri wa kuweza kusimama na kanisa halisi sasa limesimama heri uh, nikiwa katika niongee 
nilipokuwa level ya mtume na ninatokea sehemu ya Kenya ni kwamba kuna madhehebu zaidi ya mia saba lakini nina uheri kwa lugha nyepesi nimependelewa na, na aliyeumba kusikia sauti ya kwamba barabara imechongwa na aliyeumba nitoke mahali pale mpaka nifike mahali hapa Tanzania na sauti hiyo ikawa inanyeleza kwamba kuna mmoja aliye na uaminifu anayesimamia kweli nikienda hapo nitamuona kwa kweli ilikuwa ni mara ya kwanza majira yale kufika Dar es Salaam na nilipoingia mahali ambapo nilielekezwa kwa sauti nikamuona baba halisi akiwa mbele nilijiuliza maswali mengi ya kwamba inakuwaje niende pale nivuke mpaka na passport nigongewe nikutanishwe na huyu hilo ndio swali nilikuwa najiulizia lakini baada ya kukaa kwa kipindi ndipo nikajua kwamba kuna mambo mengi ya kujifunza ambaye sasa hivi hata mitume na manabii wanaonisikiliza sasa hivi mahali popote walipo wafahamu kwamba nilikuwa na akili timamu nikiwa mtume pale Kenya na nikaelekezwa kwa sauti kuja hapa nikiwa na akili timamu ikimaanisha hapa kuna jambo ambalo sio la kawaida kama tulivyokuwa tumelizoea niseme kwamba hilo jambo ni kwamba tulikuwa wote tuko kwa basi linaloitwa neno na hilo basi linaloitwa neno tuseme yoyote ambaye ana gari linaingiza lita hamsini hizo lita hamsini zikienda zikitimilika hilo basi lazima likwame sasa ilipofika chanzo halisi akanijulisha kwamba kuna basi lenye muendelezo lisilokuwa na nini na ukomo ndipo nikafahamu lita hamsini za hiyo basi zilisha na limekwama na mahali limekwamia mfumo mwingine kabisa umeanza ambao ni wa sauti kwa hivyo ni seme na mitume na manabii maaskofu walimu na wainjilisti wanisikilize kwa upendo ya kwamba waje kwa basi ambalo halina kukwama na muendelezo Tulipokuwa kwa dini na madhehebu pale wakati nilikuwa mtume Tulikuwa tumeambiwa Mungu ni leo jana na hata milele Lakini hatujawahi jua kwamba aliyeumba mahali ambapo ameamkia sipo anaposhindia na hicho ndicho kimefanya sasa hivi tuli walio walio mahali pale nje kufikia mahali wa kwame manake sasa tunajua system moja mfumo mmoja ambao sasa hivi haupo heri kuna swala la kuhama vituo ambapo kila lango tunakuta kwamba chanzo halisi aliyeumba ndani ya baba halisi anatuhamisha kila lango na hapo ndipo tunakuwa kwa kila lango. Tulikuwa tukiwa pale hatujui hilo ila sasa tumelifahamu. Na hiyo ndio tofauti. Tumeishi kwa maisha ya vyeo. Na maisha ya vyeo majira yale ilikuwa ni ya kutuhesabia haki na kujijengea mahali pa juu. Pasipo kujua majira hii kwa mfumo huu aliyeumba ni maisha ya toba na shukurani ambayo yanatusongeza karibu na aliyeumba na kukaa na yeye na kutuletea vitu ambavyo macho hayajawahi kuona masikio kusikia hayajawahi kuwa ndani ya moyo wa yeyote kupitia hilo kwa hivyo ni shauri tu 
wenzangu walio mahali pale nje tulikuwa na veo ila havikutufusha sasa hivi tumekuja kwa mfumo ambao ni wasafu safu haina ukomo tuache mfumo wa veo mfumo wa nafasi tulizokuwa nazo tukubali kunyenyekea kwa ambaye chanzo halisi alimpata akiwa na kweli ndani yake kutafuta uaminifu ndani yake atuonyeshe pa kupitia hapo ni sema hatuna jinsi tunapenda hatupendi kunaye ambaye sauti ilishukia ndani yake sio juu ya mti sio juu ya jengo sio juu ya paa na hapo tunaponyenyekea ndipo tunapopata pa kuendea kama ni hiki kitabu kwa lugha ya kawaida biblia nimekichanganua mno nimekisoma sana ila hakijawahi nivusha mpaka akupate anayekuambia pitia hapa hatua ya leo ni hii hatua inayofuata ni ile ndipo tumefika hapa kwa ufupi ni sema hivi barabara tulio nayo ya sauti iliyo tuzaa sasa hivi tunaitwa watekeleza sauti ndiyo inatufikisha mahali ambapo kusudi tayari ilo kusudi tulikuwa hatujalifahamu nikafanya wengi tukaishia njiani nina uheri nilivyosema nina upendeleo nilivyosema kwa lugha nyepesi kati ya mitume zaidi ya mia saba kuelekezwa kwa sauti kufika mahali hapa na sasa hivi nimezaliwa kwa sauti ni barabara ya sauti yani hapa kufanikiwa ni lazima najua mitume na manabii walio mali palinjwa nimesikia maskofu walimu na manabii kunaye mmoja ambaye huchaguliwa na aliyeumba ili aonyeshe wengine barabara kama nilimfata kutoka Kenya na nikatumia pasipoti mpaka hapa nikiwa na akili timamu na mimi najua wote mna akili timamu hapo lazima tupakanyage hatuna budi kumpenda hatuna budi kukaa naye kwa kuwa tayari ameshapewa uheri wa sauti kutulia ndani yake na mshukuru chanzo cha mema na mazuri kwa haya ambaye ameyatamka yeye mwenyewe. Nime kwa hiyo. Kwa kwa tumeongezewa kwa upendeleo wa uheri vizuri na Mozambiki tuisikie. Bora. Mshoo na yule mwenyeji pale. Heri uliyobarikiwa na chanzo halisi. Heri uliyokombolewa na muumba wa mbingu na nchi. Napenda kumrudishia sifa, heshima na shukrani aliyeumba mbingu na nchi. Kwa majina anaitwa Fra Alisi. 2019 nilipewa sauti ya kwenda Mozambiki. Leo nimepata utimilifu wa kumtegeza sauti kwenye barabara ya sauti ndani ya ile taifa likiwa na amani. Kwa hiyo napenda kumrudishia sifa, heshima na shukrani aliyeumba mbingu na nchi kwa sababu kupitia ile sauti imezaa na imeleta utulivu na amani ndani ile taifa na imesababisha kusudi la chanzo halisi kuwapata watekeleza sauti ndani ya ile taifa sifa zote na heshima na utukufu tunamrudishia chanzo cha mema na mazuri naomba sema kitu wewe eh mrudi kuombana na chanzo halisi na nashukuru baba halisi 
kwa kutupa nafasi nzuri ya kusimama mbele yenu. Kuja kushukuru langu la leo kwa watekeleza sauti. Nianzia na mahali ambapo nilipata ili kanisa kuliona kwenye YouTube. Kwa mara ya kwanza nilisema ninashukuru kumuona baba. Sasa kama ile siku niliona haikuwa nzuri leo hakikisha kwamba uaminifu wa yule baba amekupa wewe kuwa nitekeleza sauti. Sijawahi kuona nabii yoyote anaweza kutengua mifumo ile ya zamani akatupa mfumo ambaye sasa ni watekeleza sauti peke yake. Hicho ndicho nilichoka kiona ndani ya moyo kwamba kweli nimemwona baba na huyu ndio kweli baba ambaye ana upendo. Ndio upendo uliopitiliza wa kufumua fumua mifumo ile ya zamani na kuweka mfumo wa moja halisi mataifa yote mataifa yote ambayo naangalia lango la leo wakubali kwamba mifumo yote imefumuliwa umebaki mfumo mmoja wa chanzo halisi pekee na amekuja kufanya kazi na watekeleza sauti na walio kwa tekeleza sauti wamekubali kuwa waaminifu. Tumepewa zawadi wa waaminifu na kushukuru baba alisikutwa waaminifu. Amen. Ujao tuambie unaitwa nani? Unatoka mkoa gani kule Mozambiki? Mimi naitwa Faida Alisi na toka katika mkoa Kabdelegado wilaya ya Mweda. Ndiko ninakotoka. Nashukuru. Hebu tamka tena huo mkoa. <laughs> Ninaishi katika taifa la Mozambiki mkoa wa Kabdelegado wilaya ya Mweda Nashukuru Heri DRC na nyie mpote dakika mbili mahali niko najikuta nimekwama kwa jinsi ambavyo nilizaliwa bila jana nikagundua kumbe mimi sikizaliwa kwa neno bali nimezaliwa kwa nini kwa sauti maana kile ulikuwa nalisumbua sana walipokuta jana ndo nikajitambua sasa na kila pili baba kipindi umeza umeza tamka swala la sauti ni kweli hata huko ndani kile tulikuwa tunajiswali maswali sauti ni nini pale mbele nilipoanza kuwa nafafanua kidogo mpaka sauti ikaja kuchondoka kwamba pale umetoka mashariki ya kule ngambo imerudi hapa Tanzania maswali zilikuja tu kabisa lakini namshukuru chanzo halisi nilipokuwa katika kujiuliza sana nikasoma mstari mmoja huko kumbe wayahudi wenyewe walijua ufalme wa Shahamu nilipogundua kwamba wao wenyewe wanajua ufalme hawana na nimesikia mbaya ameutangaza kumekuja hapa Tanzania nikawa na hakika zaidi. Na hiyo hakika ikanipa sasa kuwa na ujasiri wa kutumia sauti hii na habari nyema mnazifuata kila lango. Na DRC kweli wanampenda chanzo halisi, ndio maana wengine wako hapa waletoka DRC. Na tutazidi kumpenda na tumefurahia chanzo halisi ndani ya baba halisi kutuzidisha leo. Tutapeleka habari njema na taifa letu limepona. Nashukuru. Yeye ni 
na nilivyo nilivyoingia jana hapa na sauti nilioipata kutoka kwa baba halisi ndio nilionelekesha kwenye barabara ndio kuwa nikitafuta kuanzia huko nyuma kwa ufupi ndani ya kama moja niseme hili swala ndio nifanya nikaingia kwenye wokovu wa mwana mimi niliingia kwenye wokovu wa mwana nikitafuta uzima wa milele sikutaka kuwa mhubiri wa injili nitaka niwe na uzima wa milele nisife ilikuwa sitaki kufa nilikuwa ndio kicho nifanya nikaokoka na kwa sababu niliokoka sitaki kufa nikaona napewa hiyo nguvu kuambia wengine ya kwamba kufa hakupo ukimkubali Yesu nikatembea na huo ufunuo wa majira hiyo nikiwaambia watu ya kwamba mkimkubali Yesu ijapokuwa mtakufa hapo mtakuwa wazima uko mbinguni nisijui ya kwamba kumbe kufa ni kufa sasa mimi nilikuwa sitaki kufa sasa wakati ka kuzunguka nikaja kupata ufahamu ya kwamba ili nisife lazima nimpate baba ambaye yeye hafi nikiwa kwenye wokovu wa mwana nikaanza kumtafuta baba atampata wapi Kenya nilienda sikupata Malawi nilienda sikupata Zambia nilienda sikupata nilikuja hapa Tanzania sasa nilipokuja Tanzania kwanza kulitokea kitimbwili kule nyumbani kwenye familia wakanikataa kwamba wewe sio mtoto wa hapa baba yako yuko Tanzania na Tanzania ni kwa sipa juu sasa moyo wangu ukahamia wapi Tanzania sasa nilipokuja Tanzania nimetembea mikoa yote na mtafuta nani baba baba nilusu nuunge kwa ufupi nilipokutana na nabii wa mwisho mimi nilisimama nyuma yake kwa maana aliruhusu mwenye shida na ye aseme mimi niende nikasimama nyuma wa nabii wa mwisho nikamwambia mbona nilikuchagua wewe wewe baba yangu wa kiroho lakini unitambui akaniambia akacheka kwanza akageuka akamnita baba hisi kipindi cha alikuwa anaitwa miaka elfu moja akamwambia miaka msaidie huyu baba hisi kwa muda huo alikuwa na, na makuhani kwa wakati ule kama 30 hivi wana shida naye lakini aliwaacha akaja kuniambia sauti hii nayo nataka kusikia na wewe aliniambia aniambia hivi kama nataka huyu awe babako na mimi ni babangu ila huo nasema hivi kila unavamuka elia ni babangu elia ni babangu akaniacha akaenda kwenye shughuli zake lakini sauti hiyo kwangu mimi iliondoa kitu fulani moyo ulio kuwa kwa Elia kwa wakati ule ulihama ukahamia kwake huyo. Wakati Elia anafundisha wakati ule mimi nilikuwa nashabikia lakini simuelewi. Ila baba anapofufanua nilikuwa namfanya nini? Naelewa vizuri. Mimi nikaja kupata hakika ya kwamba kumbe Elia aliposema ya kwamba msaidie huyu ndiye alinikabidhi kwa baba halisi. naposimikwa kuwa mtekeleza sauti halisi sina mashaka na baba halisi kwa maana pale nilikuwa nataka uzima wa milele sasa nimeupata sijawahi kukutana na nabii anayezungumzia uzima wa milele hapa duniani kama ulishawahi kutana naye utaniambia wote tulipata ubiri uzima wa milele tutaupata wapi mbinguni na njia ya kwenda mbinguni lazima uonje nini mauti sasa hii ilikuwa inisumbua akili sasa mimi nasherekea ibada ya leo kwa sababu Eli Unajua mimi naye alisoma theology sasa na Eli Naomba kwa sauti ya baba tusimame Ime 
mrefu wa kubwa nataka niwaambie jambo ambalo hata baba sijakwambia nakumbuka tulikuwa njombe baba ukasema niitwe ufahamu nataka nitoe ushuhuda wangu wa dharura kama sio ghafla heri nimeanza kupigiwa simu na watu wa marekani wakiniuliza upo hapo kwa muda gani nikawajibu tangu chanzo halisi pia ni washukuru wale wote waliofika leo na waliopewa nguvu kwa chanzo halisi kutoka kanisa hili la Mungu Baba heri na leo ilikuwa ni ibada ya kuwasimika watekeleza sauti heri baba hata kama hujaniita hapa mbele sauti nimeisikia kutoka hapa Dar es Salaam mpaka wakati mwingine kanisa halisi la Mungu Baba tunasema asante kwa kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Tegeta Dar es Salaam mimi ni ufahamu uwe na siku njema heri sauti